Hey guys, Assalamu alaikum. This is Mahmoud Hafizul Islam. Our today's important lesson about phrase is going to be held right now. So I request everybody to watch my video from the very beginning to the end. This video will help you much more to get proper and elaborate ideas about phrase. So now let's begin. Yes, guys, welcome back to my channel, Magnificent English. Now, let's ask a lesson on an important topic to phrase. Phrase. Guys, I have a phrase that is very important. I have a phrase that is very important. I have a phrase that is very important. So, I have a phrase that is very important. I have a phrase that is very important. So, I have a phrase that is very important. So, I have a phrase that is very important. So, I have a phrase that is very important. आपने तो कॉन्फ्यूशन टाइप दूर करते शायद जो कर भी शो आमी शो वे के इनवाइट कर पोज़े आमर वीडियो टाके और तो तो गुरु तेज़ शादे आपने देख बन एवं शेष पर जो तो देखे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बन लाइक शेयर करते को अपनों बोल बन ताले चलो ने बर देखा जाक फ्रेज से डेफिनेशन ही शब्दे � अब मैं क्लोज़ ऐसे तो फ्रेज़ रहता है कंडीशन आज। अभी आजकल लेसन तक है कि चुरा हले वो आपने दर शेक कंडीशन टा दूर करे। फ्रेज़ रे कॉन्सेप्शन लगा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करो चश्मा कर दो। प्रथम तो हमरा फ्रेज़ से डेफिनेशन इसे मैं बोल बोले ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ़ � कोतुंग लोग शब्दों एकोत्रे बोशे शे जो दिकोने एक टा पार्ट्स ऑफ़ स्पीचर मतलब काज करते पारे जे कुनो पार्ट्स ऑफ़ स्पीचर काज करते पारे तले शे टा होगे फ्रेज ओके तो फ्रेज जरा एक टा बोशे शे होचे ऐकने कुनो सब्जेक्ट थक बना नो सब्जेक्ट नो फाइनाइट वर्ब कुनो फाइनाइट वर्ब थक बना कुनो सब्जेक्ट � कंट्राडिक्ट हो रहे क्लोज़ ऐसा थे। हम लोग जो कुछ क्लोज़ है, हमारे आगे वीडियो के लिए तो आपने देखा था बन। जो क्लोज़ है, फर्स्ट लेक्चर है, अभी बुझे चले हम जो क्लोज़ था के बोले, जैकने एक टा सब्जेक्ट है बंग टा फाइनल भाव तक बे। बट ऐकने फ्रेज़ डिफरेंस टाइप एक जगह थे कि शुरू हो phrase and it has got no subject and no verb, finite verb, it's called phrase. Now, let's talk about the word that we have to say. Now, let's go. Let's give you an example. 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 He reads attentively. Look, one is a subject, one is a verb, and one is a adverb. I'm going to say adjective or adverb, sorry. I'm going to say adverb, which is L-Y, but I'm going to say object, which is I'm going to say object. I'm going to say verb complement. So, one is he is a subject, one is a verb, and one is a adverb, but there is no phrase. एवं इटे इटा सब्जेक्ट एवं इटा इटा फाइनल वाब, सो इटे इटा क्लोज इश्यू पर निते बार में जगनो पार्ट के, एवं पूरा सेंटेंस टाके हमरा इटा कंप्लीट मीनिंगफुल इटा सेंटेंस इश्यू पे, सेंटेंस रिमूव इश्यू पे हमरा काज कोट पारो, बट ऐकने जेजिंस टा लोखोनी होच्छे, अभी जो ते इटा के कन्वर्ट कोरी, � अखान इटे के जिधर अपना आरेख तो मॉडिफाई करे, he is reading, he is reading एक तो पार्ट, एवं वो इतने टेंशन आचे आरेख तो पार्ट, देखना अपने नीचे शिक्षा पहले बैंक की बाबे फ्रेज़ गुलाम रा तोड़ पड़ते पड़े, he is reading, he is एक तो वर्ड एवं reading एक तो वर्ड्स, दूसरे में एक तो ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स होए गलो, so एकाने अपने डायरेक्टली इटे के � अब ऐसा ना करना एडवार चिलो अटेंटिवली इतने के हमरे एक तो चेंज कोल्लम विथ अटेंशन तो अकोन क्यों है चे तारा के एक ता प्रीपोजिशन बोर्ड से चे अपुन पौर एक ता वर्ड बोर्ड से जो दूसरे मिले एक ता ग्रुप ऑफ वर्ड्स होएगी अच्छे इतने ऐडा हो जबे एडवार फ्रेज 
সো গাইজ আপনারা সহজে বুঝে ফেললেন যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে আমরা একটা ফ্রেজ এবং একটা সেন্টেন্স থেকে একটা ফ্রেজে কনভার্ট করতে পারি এবং এটা আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি সো এবার দেখেন আমি আরেকটা এক্সাম্পল আপনাদের কাছে দেবো যেটা আরও আমাদেরকে বুঝতে সহযোগিতা করবে সেটা হচ্ছে আমি ঠিক এই জায়গায় তার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি এবার দেখেন এই সেন্টেন্সের মধ্যে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে ভার্ব এবং এটা হচ্ছে একটা আমরা অ্যাডজেকটিভ বলি আপাতত কোনো সমস্যা নেই এবং অ্যাডজেকটিভটা সাধারণত ভার্বের অথবা সাবজেক্টের সে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করছে কিন্তু এখানে একটা সাবজেক্ট আছে এবং একটা কমপ্লিট ভার্ব আছে এবং একটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে অথবা অবজেক্ট হিসেবে একটা ওয়ার্ড এখানে আছে অলরেডি আছে এখানে কোনো ফ্রেজ নাই অলরেডি কোনো নো ফ্রেজ বাট একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স সো এটাকে আমরা ফ্রেজে যদি কনভার্ট করি তাহলে দেখতে পাবো ফ্রেজের আইডিটা পেয়ে যাবেন দ্য স্কাই ইজ ওভার ক্যাস্ট উইথ ক্লাউডস এই দেখেন এখানে কি হয়ে গিয়েছে এখানে আমাদের সাবজেক্ট হয়ে গেল ভার্বের জায়গায় ভার্ব আছে ওভার ক্যাস্ট উইথ ক্লাউডস এটা কিন্তু একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে কী বলবো না অ্যাডজেকটিভ বলবো না কী বলবো এটাকে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ সব গাইজ আপনারা বুঝে ফেলেন অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাডজেকটিভ থেকে কীভাবে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ বানাতে পারি এবং অ্যাডভার্ব থেকে কীভাবে আমরা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ বানাতে পারি ভার্ব থেকে আমরা কীভাবে ভার্ব ফ্রেজ বানাতে পারি আরও দেখেন মজার ব্যাপার হচ্ছে সুন্দর একটা এক্সাম্পল আমরা ডাইরেক্ট ভার্ব থেকে ফ্রেজ ফ্রেজাল ভার্বস হিসেবে সুন্দর একটা এক্সাম্পল এখানে আমি উপস্থাপনা করতে যাচ্ছি সব প্লিজ আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন এবং অবশ্যই আপনাদের লেসনটা ভালো লাগবে এখানে যেমন আই হেইট হিম আমি জাস্ট বললাম সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস সবজেক্ট এখানে দেখেন কোনো ফ্রেজ এখন নাই এটা কমপ্লিট একটা মিনিফুল সেন্টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট থাকে সেগুলো এখানে অবশ্যই আছে এই জন্য এটা একটা কমপ্লিট মিনিফুল একটা সেন্টেন্স বাট আমরা এটাকে ফ্রেজে কনভার্ট করব এবং আমার টার্গেট হচ্ছে এই যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটাকে আমি ভার্বাল ফ্রেজ বানিয়ে ফেলবো ফ্রেজ আর ভার্ব অথবা ভার্বাল ফ্রেজ আমি যদি বলি এটাকে কনভার্ট করে যদি আমরা এটাকে এইভাবে বলি আই লুক ডাউন আপন হিম গাইজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা হলো সাবজেক্ট এবং এটা হলো কমপ্লিট একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এবং এটা ভার ফ্রেজ হয়ে গিয়েছে এবং এখানে একটা অবজেক্ট আছে সো অবজেক্টের যে অবজেক্টের জায়গার থেকে অবজেক্ট বসলো সাবজেক্টের জায়গা থেকে এখানে সাবজেক্ট বসে গেলো বাট এই যে ভারটা আছে হেইটটা আছে এই হেইট থেকে আমরা কী করলাম লুক ডাউন আপন একটা ফ্রেজাল ভাব নিয়ে ভার ফ্রেজের লিস্ট থেকে ফ্রেজাল ভার বেনে আমরা একটা ভার ফ্রেজ এখানে বানিয়ে ফেললো এটা আপনি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারেন এবং আপনি ইচ্ছা মতো কন্ট্রাক্ট কনভার্ট করে নর্মাল ওয়ার্ডসগুলোকে আপনি ফ্রেজাল ভার দিয়ে কমপ্লিট মিনিফুল অ্যান্ড ইফেক্টিভ সেন্সিবল সেন্টেন্সগুলো এবং ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে আপনি সুন্দর করে সেন্টেন্সগুলোকে সাজাতে পারেন লাস্ট একটা এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হি রিজাম্বলস রিজাম্বলস হি ইজ ফাদার মানে হি রিজাম্বলস সিমিলার সামথিং সিমিলার মানে সে তার বাবার মতো দেখতে থাকে লাগে এটাকে যদি আমরা ফ্রেজে কনভার্ট করি এখন দেখেন আপনি সাবজেক্ট আছে তারপরে বার্ব আছে এবং এখানে অবজেক্ট আছে কমপ্লিটলি এখানে অবজেক্ট আছে এভাবে দেখেন আমি যদি এটা কনভার্ট করি আগের সেন্টেন্সের মতো হি টেক্স আফটার হি টেক্স আফটার হি ইজ ফাদার সিমিলার এক্সাম্পল আমি দিলাম আপনাদের বোঝার জন্য টেক্স রিজেম্বলস একটা পার্টিকুলার ওয়ার্কুলার ওয়ার্ড বাট এইটা দেখে আমরা যখন ফ্রেজ দেখলাম টেক্স আফটার তো টেক্স আফটার দি কি মিন করছে এখানে মানে ওটে সে তার বাবার মতো মিনিং কিন্তু সেম বাট আমি নর্মাল ভকুলার থেকে ফ্রেজাল ভাব হয়ে গেলাম জাস্ট ভাবটাকে এই ভাবটাকে কনভার্ট করে আমরা ভাব ফ্রেজ আমরা এখানে এটাকে বানিয়ে ফেললাম দেখেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের আজকের লেসনটা শেষ হয়ে গেলো গাইজ হোপফুলি অল অফ ইউ হ্যাভ গট এ কমপ্লিট আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ফ্রেজ ডেফিনেশন অ্যান্ড হাউ টু চেঞ্জ নর্মাল ভার ভাবস অ্যান্ড ভোকেবল ইজ ইন টু ফ্রেজাল ভাবস অ্যান্ড আদার থিংস অল টুগেদার সো আশা করি গাইজ আপনার অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লেগেছে নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই আমার সাথে থাকবেন ওকে বাই বাই টাটা